Të ndërruar shikue si u përshëndes dhe ju njo me edicionin informativ në Alpo Televizion. Pas ditën e djeshme në orën 9.00 në maternitetin, Vimitur Quqi në qytetin në Gjirokastrës erdi në jetë fëmija i parë për vitin 2020. A i është djallë dhe që hetë darjo. Në maternitetin Dimitr Quqi në qytetin e Gjirokastrës, u lindë fëmija i parë për vitin 2020, pas ditën e djeshme në orën në ndëmbëdhjet 00. Foshnja është i seksit mashku dhe lindja u krye me antë të ndërhyrjes Cezariane. Foshnja si vendosën emrin Dario dhe është fëmija i dyti familje Saraci. Në naj fëmijës Oltiana Saraci është preur për kamera në Alpo Televizion se ndihet e emocionuar që soli fëmijë në saj në jetë në këto ditë të shënuara që përkojnë me hyrje në vit të të ri 2020 dhe sidomos për nënat që pritet të sjeli në jetë fëmijët e tyre. Ju sollët fëmijën e parë për të vitëri në maternitetin e Gjirokasë, si në vjeni për të gjë? Shumë alëmëtur, e më cjenuarë se është fëmijë e gjithë për mu, nuk kam fjallë. Po, për do një uri për të vitë për nënat e reja dhe për ato nënat që do sjeli fëmijët? Një roj të kjenë shtatë zani sa më të letë ato që janë shtatë zana, dhe urojt gjitha në natë ku do që janë në barë votën, ke një vitë sa më të në barë dhe sa më të begatë, se një si vitë në barë me një lindje. Tezja e foshnjës ka bohuar se është një emocion shumë i veçantë për familje në Saraci, si elja në jetë e një pitë të saj në këto ditë festive për shdo kënda në mbanë. Unë them që filim më të bukur për një vitë të ri është një lindje e bebi, një jetë, një frimë, një dashuri, një përkushtim, dhe tyrë nëne plotësuar si mami, nuk kam, do me thënë, gjithë të mirat për një nën që të bëjnë një lindje në filin viti. Dhurata me bukur. Dario i vogël qoftë një si një alim bar dhe fatë sielës për këtë vit që sa po kemi hyrë në lidhje me rigenerimin e popullësis në qytetin tonë. A do të këndryshime apo përmrisime për qytetin e Gjirokastrës me ardhje në viti 2020, kjo ka që mpëtja drejtuar qytetarve Gjirokastrit ditën e sot me të cilët ja shpreur pesimist në këtë aspekt. Jemi në ditët e para të viti 2020, por pyetja përse cilin prej nesh është, a do ke ndryshime dhe përmirësime Gjiro Kastra gjatë këti viti? Alpo Televizion ka kryer një anketi me qytetarët në bulevardin e lagjes të të mëdhje shtatori. Reagimet prej tyre kanë që nga më të ndryshmet dhe më bizot të Rusja ka qënë se nuk ka shpres dhe pa kënajsia prej tyre ndijet ku do. Nuk ka ma si dhe shpres. Par pris një të ndryshoj në Gjiro Kastra me këtë vitë të ri? A besojnë se do përmirës, do ketë përmirësime në Gjiro Kastër? Besojmë se do ketë që do gjej. Mendojmë se popullë është popullë edhe kërkun të drejtin e tia edhe vëdhejqa e pështetit është detiruar të zbatoj kërkesat e popullët edhe popullët do kalojnë mbarë. Isha dha mbasë në dryshonë. Ju ke një besim se mund të dryshonë kam, të qka? Kam, kam shumë besim. Përse mendojnë i kështu? Po mendojnë se dhe qeveria hecën qikë punon, si kur punon që nga. Po si kur ka pak vonesa me këtë e curin e qeveri, si kur ka që... Ka vonesa, po edhe nuk e lën të punoj. Po ka radhëk, po ka radhëk ka mu, po dhe njërësit nuk duan të punoj. Besimin popull, tërsisht, është i pak në aqëmë edhe nuk ka shumë besim. Pse nuk e ka besim, pra që jo se pse një vit të tërë, Nuk u këthyje si kur sa do pak një mirësi e saja. Pra ndaja, unë për vedetime, si që mendoj, shdo gje mund të bëhet dhe mund të realizohet dy herë më shumë, dy herë më mirë, dhjetë herë më mirë. Pse? Varet nga personeli, varet nga i që u theqë, në qofëse unë jam një personë, që e bej punën me plot dëshirë, atëherë e o bëhet, po jo të bëj për vete, ose të hidhëm në një kra në tjetërin, të bëj mirë të tjetërve dhe keqë të bëj popullit tja. Kjo për shemë është negative dhe unë këtu nuk kam besim. Unë. Po shë të bëjmë, po së regulohet dhe rëdani kur të regulohet? Të regulohet dhe kur të bëjmë i më keqë, akome?
Organet kompetente në rastin të ombashkjave qeveria duhet i api maksimumin për t'i rikëthyrë besimin qytetarve, të cilët i kanë votuar dhe i kanë zgjedhur për t'ju dhe hequr drejt prosperitetit dhe një të ardhë me më të mirë për komunitetin, sepse kjo është në favor si për këta të fundit dhe për klasën politike e cila drejton aktualisht. Qoftë viti 2020 një vind ryshe nga ato që kaluan, por kjo mbetet për t'u parë në të ardhë me në afërt. Një thasi heroine prej 555 gramësh është se kuestruar sot nga forsat e kufirit në pikën doganore të KKV-es. Në pranga, ka rën një shtetas 59 vjeqar me inicialet BR. Ditën e sot me policia kufitare ka se kuestruar dy pako me heroin gjithësësej 555 gramë. Shërbimet e policis kufitare në zbatim të planit të posat shëmë të masave për rritje në kontrolit me qëllim për andalimin e evidentimi dhe goditin e tentativës për trafikim të lëndve narkotike duke përfituar edhe nga fluksis i dhe në bazë të analizës e riskut, në dalje të Republikës së Shqipëris kanë përzjedhur për kontrol të imtësishëm në vjen e dytë automjeti në pronsit të shtetasit BR 59 vjeq banues në Berat. Pas verifikimeve dhe kontrolit e ushtruar në automjet nga punojnësit e policis kufitare në qantën e ti personale, u gjetën dy pako me lënd të dyshuar narkotike heroin me pesh totale 555 gram. Veprimet e timore dhe proceduriale të më të ishme u kryen nga specialistët e seksionit e timit të narkotikve në drejtorin vendore të policis Gjirokaster, të cilët bërnë arestimi në flagrans të shtetasit të bërë për veprën penale trafikimi lëndve narkotike. Emision një avantaj i datës 26 djetor me tëftuar i liri lianzi hedh drit mbi një të vërtet të pa publikuar më par në asë një televizion tjetër. E vërtet e hapjes të negociatave për Shqiprin me bashkimin e Europian me një sër kushtesh që mesa duket shumë të shtrejnëta për vendin ton. Emision një avantaj i datës 26 djetor me tëftuar i liri lianzi hedh drit mbi një të vërtet të pa publikuar më par në asë një televizion tjetër, lokal apo kombëtar. E vërteta e hapjes së negociatave për Shqipërin me bashkimin e Europian, me një sër kushtes që me sa duket shumë të shtrejta për vendin ton. Shqitja e detit ka qënë pika ma në zete diskutuar gjersish në emision në avantaj, duke përmendur këtu, faktin që Greqia në përmjet paktit për gaz silsin ka lejuar në dërtimin e këti të fundit në detinion në pjesën shqiptare, duke e konsideruar kështu fakt të kryer që pjesa e detit që pretendon është tashme e tij. Këto marveshje të fshekta që bëjë në kuris të shqiptarve janë vetëm hara që i shtrenjë që ka paguar dhe vazhdojnë të paguaj vendi unë në këmpim të të ashtu quaj të rës familje madhe europiane, që në të vërtet nuk do të realizohet asë një herë plotësisht, pasi si që Britania u largua prej bashkimit europian, edhe shtetet e tjera të mëdha, edhe ato themelues e të Unionit Europian, janë në konfliktet të erë pasërshme me njëra tjetërën. Por që farë duhet të bëjë Shqipëria për të antarësuar në bashkim A ja vlen të paguet ka i shtrejnë të bashkimi Europian, thjesht për të nga pranuar? Unë desha të japë një lajmë, në është mirë që e jepë Alpo TV-ja, në ta majnë veshë dhe medjat e tjera mund të japë, kjo është një lajmë që delë në Alpo TV-ja. Në muajnë në mars, Macroni bënë një takim me Merkelin, pikerisht për të marë aprovimin e kërkesave që ka bërë Merkelit dhe Bashkimin të Evropian, ka pas disa kërkesa Franca, kryesisht për funksionimin e Bashkimin të Evropian dhe për regullat e pranimit të antarve të rinjë. Këto kërkesa janë pranuar. Dhe për këtë pun, Shqipria u bëdhe që kokë Turku, bashkë për Maqedonin e tjera, tjera. Tani, nga problemi që ka Greqia në e gje, dhe me këtë paket që është firmosur në parim, por nuk ka kaluar, klasim paketa, kocja, të një e ka miqotaki, vazhdojnë, ka dhënë e ca pika tjera miqotaki, që është komplet në disfavorin tonë, si që është deti këto që përmëndë, po bënë lobin këshumë të fort, që të hapen negociatat me Shqipërinë po bënë lobbing me Fransë, sepse Fransa duket dhe në këtë meselene e gjeot, Fransa ka qenë lojtari. Dhe të pranën Shqipëria në bëhe me këto kushte dhe me. Të hapen negociatat, jo të pranën Shqipëria. Të hapen negociatat në Mars, pritet. Do të thot që ne të humbim hapsirën ton dhe pasurin ton në jo, dhe pikërisht gjithë këto pikat diskriminuse që kanë bërë në këto marveshjet me koci. Pra e qeveria jo në i farë mënyre ka pranuar kushtet e greqis vetëm e vetëm për të hapur në korciatat për bërë? Jo, unë e mendoj nuk ka qenë kjo interesi, 
sepse ata nuk kanë interes fare të hapen negociatat me mm. rejen. Ta. Por, ky do jetë justifikimi për publiku. Për publiku. Dhe Greqia po lobon shumë fort, faktikisht, me Francën, po lobon që pikërisht Shqipëris të hapen negociatat bashkë me Maqedoninë, sepse ka një frym në Maqedoninë që nuk e pranon marveshjen, por është edhe një dorë këtu Deklarata e plot e Komisionerit për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Oliver Varheli. Ky vit do të afroj Balkanin për rëndimorë me Bashkimin Evropian e përmjet qëllje sa negociatave. Qëllimi i më është që vitin e arshëm dhe gjatë mandatit tim 5 vjeqar të përshpejtojt procesi afrimit me Balkanin për rëndimorë dhe Bashkimin Evropian dhe të forcojt perspektiva e antarësimit. Me rëndësi është që vendimi pozitiv të meret shumë ko para samitit të Zagrebit në maj. Problemet e brendshme politike nuk duhet të mohojnë reformat dhe zhvillimin që antarësimi europiani para qëtë rajonit. Qelja e negociatave me Tirana dhe Shkupin mund të vendoset para muajt mars, në mënyrë që në 10 vite të skicojt perspektiva e tyre europiane e antarësimit të plot. Familjet e shtresës normale dhe të mesme që konsumojnë bëj 20.000 lek në muaj po vinë në ullje, dërko që porritën ato që konsiderojnë si të varfra që konsumojnë në pak se 20.000 lek në muaj. Familjet e shtresës normale dhe të mesme që konsumojnë bi 20.000 lek në muaj, po vi në ullje, dërko që poriten ato që konsiderojnë si të varfra që konsumojnë më pak se 20.000 lek në muaj. Konstatimi është bërë nga banga e Shqipëris në një vrojtim të fundit për shpenzimet e familjeve. Brenda të njitit kampion që intervistoj banga e Shqipëris këtë vit u vore një rënje numri të familjeve që konsumojnë nga 20 deri në 50.000 lek në muaj. Për gjatë gjusë mënsë parë të vitit 2019, banga në të gjithë vendin vurire një të kurje të familjeve me të ardhurat e larta dhe rritje të familjeve me të ardhura më pak se 20.000 lek. Res 54% të përgjigjurve vijojnë të deklarojnë shpenzime mujore në nivelin 20 deri në 50.000 lek, dhe kjo pesh karën me 2.1% e krasuar me 6 mujorin e kaluar. Nga nga tjetër pesha e familjeve që deklarojnë shpenzime në nivellet të larta, ka shënuar rënjet e lekt me terma 6 mujor dhe me terma vjetor. Prirja e kundër të vjetre në rastin e dy grupeve me nivellet më të ulta të shpenzimeve me më shumë se 4%. Gjatë jash mujorit në analizë, strukturat e shpërndarje së familjeve si pas nivellit të të ardhurave, tuket se është zhvendosur pak drejt nivelleve të ulta, krasuar me i gjash mujorin e kaluar. Kështu pjesa me madhe e familjeve vjojnë të mbete në nivellin 17 dheri në 50.000 lek, nga nga tjetër rreth 1,5% e tyre deklarojnë të ardhurat të ulta mujore dheri në 17.000 lek. Banga e Shqipëris e formuloj indeksin e shpenzimeve si shume peshuare frekuencave në përqindjet të përgjigjeve me koeficientët e përcaktuar për shdo interval si në vijim deri në 10.000 lek me 0.2, 10 deri në 20.000 lek me 0.4 dhe 20 deri në 50.000 lek me 0.6. Vlerat e mëra për shdo vit janë këthyre në indeks me bazë vitin 2010. Rritja e vlerës e indeksit në nënkupton rritja të nivellit të shpenzimeve të domozdoshme. Do të ndalemi të këpara që kemi i motit. Moti i që ndryeshëm do të vazhdoj të nashëshëroj edhe ditët e para të vitit 2020. Si pas i gjeu morët e parat të sëpremtës, do të janë në kushtet të qëndrueshme atmosferike duke bërë që këthjelimet të mbizotërojnë. Por në orët e pas ditës dhe në vijim parashikohet një shfaqe e vranësirave kryesish në juglindjet të teritorit. Temperaturat e aeri do të rritje në mëngjes dhe në mesdit, duke luatur vlerat ekstremale ditore nga minus 3 dheri në 10 gradë Celsius. Era do të fryim me satare në tokë dhe në detë me shpejtësi 30 km në orë, nga drejtimi veri veri lindor duke kryuar në detë dalgëzim 2 balë. Temperaturat minimale dhe maksimalet aerit prit e të arin në bregdet 3 dheri në 11 gradë Celsius, në vendet e ulta 1 dheri në 10 gradë Celsius dhe në vendet malore minus 3 dheri në 5 gradë Celsius. Era do të fryje let dheri në mesatare. Ndjekim një blok informativ nga bota. Një avion u shtarak sudanes është rëzuar në shtetin Darfur West duke vrar të pakten 18 njërës për fshirë 4 fëmi. Avioni u rëzua 5 minuta pas ju ngrit ga një aeroport në kryet qytetin shtetëror El Geneina. Avioni kishtë ofruar ndihmë në zonë ku gjatë ditve të fundit ka pasur për leshjev të kjepruse mes grupeve etnike. Zdën si ushtris Amer Mohamed Al Hasan i tha afëpës se midis viktimave ishin shtat antarte kujpashit 3 gjyqtar dhe 8 civil, 4 prej tyre fëmi është e qarë se qëfare shkaktoj rëzimin e avionit Antonov 12. Zoti Hasan shtoj se një hetim është duke u zhvilluar. Këtë javë të pak të 28 njërës jam vrar dhe 221 të tjerë jam plagosu nga dhuna që ka shpërthyer në Darfurin për ndimor, si pas gjysëm hënës e kuqet të Sudani. Për leshjes shpërthyer midis grupeve arabe dhe afrikane në El, Geneina të djelë natët dhe vazhduan edhe gjatë ditës e hënë. 
Vrasia generali to forcave revolucionare na Iran kaška aktuare agimi ne šum liderve politik. Sekretari štetit Amerikan Mike Pompeo ironizoj v dekeneti menje postim na Twitter. Një video ku shfaqesh indjetra qytetar Iranian je ecni në rrug duke valvitur flamurin komtar. Irakiano duke kërcuer në rrug për liri, mir njohës që general Soleimani nuk është më. Shkruan Pompeo në tweet, por vrasia generalit nuk ka qënë fest për të gjithë. Zyrtar të lartë Iranit kan reaguar ash për duke donuan gjarjen dhe zotuar për hakmarje ndaj shteteve të bashkuarat Amerikës. Lideri Supremi Iranit Ayatollah Ali Khamenei deklaroj se qeveria do të marrë hak ndaj atyre që vran për fajsuesin e rezistencës. Presidenti vëndit Hassan Rouhani deklaroj se Irani dhe të gjithë shtetet e lira do të hakmere ndaj shëbave. Ne do të bëjmë rezistencë ndaj për pjekeve të shëbave për të zgjeruar dhe të të mbrojmë vlerat tona islamike, deklaron Rouhani. Ndërko, Ministri Jashtë ashtëm Iranian Mohamad Javad Zarif i konsidero veprimet e shteteve të bashkuarat Amerikës shumë të rezishme dhe me pasoja të rënda. Në një postim në Twitter a ishkruan se shtetet e bashkuarat Amerikës janë përgjegjës për të gjithë pasojat që do të sjeltë kysullë në këtë rajon. Si pas të Irani dhe specifikisht, Soleimani ka luajtu një rol shumë të rëndësishëm në luftë në Siri, duke më bështetu regjimin e Bashar al-Assad. Parlamenti Turk miratoj projektin ushtarak të presidentit Erdogan për të dërguar trupa ushtarake në Libi, dërko që opozita e kundërshtoj. Për krahësit e rezolutës këmbëgullën, duke menduar se ata mund të linin thirjet e nisura nga qeveria e faje del saraj pa përgjigje. Rezoluta je presidentit autorizimi që të vendos për kufirin, masën, sasin dhe kohën për të kryer nëse është e nevojshme operacionin ushtarak dhe ndërhyrjen. A i vjen pasi qeveria e akordit komptar e njohur dërkomptarisht nga Libi, bia kërkojnë bështetje ushtarake turke në djetor. Gjithashtu disa për krahës të ndërhyrjes në zitë nevojën për të mbrojtur interesat e Turqis në mes dhe dhe për të parandaluar kalimin e migrantve. Ga anë atjetër opozita e konsideroj këtë vendim si një gabim të rënd dhe një aventur të rezikshme që i e presidentit lirin për të përfshir ushtrin turke në një konflikt me aktor të shumë. Qeveria e Tripolit po përbalet me sulme të nisura ga marshal Kalifa Haftar i mbështetu nga Rusia, Emiratet e Bashkuara, Arabe dhe Egypti. Ishe gjithë shka e përgatitur, ju falendroj që në ndoqët bashkë miru pafshim.